Salve galera, Billy Banari. No vídeo de hoje, um PC de 120 mil reais. Você já imaginou, galera? É um PC de 120 mil reais. Não é da gringa, foi montado aqui no Brasil e ele foi testado em jogos. Eu digo que é o PC mais caro e mais top do Brasil, porque é o único que a gente tem vídeo e tem os testes em jogos, tá? E não é PC de servidor não, galera. É PC realmente para jogar mesmo PC top. Foi colocado algumas RTX 4090 custando 120 mil reais. Nesse vídeo a gente vai ter o react do que, que ele roda e também as peças, né? Para você ver o porquê que deu esse valor absurdo, beleza? Para ficar por dentro dessas dicas e muitas outras, aproveite. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, se ajuda bastante o canal no nosso crescimento e na nossa divulgação. A gente fica naquela dúvida, né? O que, que será que roda? Será que realmente roda tudo? E vocês vão se surpreender com o que fizeram para testar esse PC. E primeiramente a gente vai ver as peças. Por que, que será que deu esses 120 mil reais? E se liga nisso. Primeira peça seria de do bolo, um processador AMD Ryzen Threadripper 7980X. Não sei se fala assim, é Threadripper, Threadripper, mas é isso aí. Eu vejo o pessoal falando Threadripper. 7980X, ele tem 64 núcleos, 128 threads, frequência base 3.2 e no boost ele chega até 5.1, 320 MB de cache. É um processador bacana que dá pra jogar, galera. Tem muita gente que fala, ah, mano, isso daí tá de boa, dá pra montar um dualzinho. Colocar aí para ficar um milhão de núcleos, um milhão de threads, mas tem muitos dualzinhos que não são tão bacana para jogar, galera. Ele não tem um desempenho tão top para jogar. Muitas vezes não empurra 40, 90 para jogo. Muita gente monta esse PC para servidor ou simplesmente monta para edição de vídeos pesados. Por exemplo, vamos ver como que o cara vai editar um vídeo lá 8K. Isso é um PC bolado. Então, primeiramente, processador custando R$ 37.999,99. De placa-mãe que eu achei até barato. O preço do processador e o preço das outras peças do PC, a placa-mãe tá de graça. Placa-mãe quase ficou mais barato que as memórias RAM, pra vocês terem uma ideia. 5.999 é uma placa-mãe da Gigabyte TR50. Ô, oh, mano, de cabo, um buga nesses negócios aqui. Ó, oh, não é das mais bonitas, né? Não achei tão bonitona assim a placa pelo seu preço, mas tudo bem. Não tem RGB também. Mas isso não importa, tem muita gente que não gosta. Mas isso aqui, ó, 5.999, placa mãe, ó. Placa de vídeo, a gente começa. Poderia ser 4. Aí, passaria, ficaria praticamente uns 140 mil reais. Mas são 3 RTX 4090. Não conseguiram colocar 4, não cheguei a ver o vídeo completo. Pra saber o motivo que não conseguiram colocar, talvez não tenha espaço. Mas foram 4 RTX 4090. Ano passado, teve um PC... Foi feito, foi com dualzinho, foi na gringa e tinha 4 RTX 3090, mas foi com dualzinho que montaram, tá? E especificamente não foi para jogos, não testaram em jogos. Uma 4090 Founders Edition, custando aí 19.16.900 pouquinhos se você pagar à vista. Foi colocada também a 4090 Rog Matrix Asus Top, 23.999. E também foi colocado uma 4090 da Zotac. Modelo Trint ou C, tá? Tá até esgotado, mas eu achei esse anúncio aqui só para mostrar os valores para vocês. A memória é essa aqui, ó. É uma G Skill ZR5 New Service, a AMD, própria para usar na AMD mesmo, 128 GB. Realmente foi esse tipo de configuração, 4 vezes 32, tá? Para quem não sabe, é, para quem tem o igual eu tenho B450 e creio eu, se não me engano, também B550 não faz quad channel. Nesses casos, quad channel para esses thread rippers realmente é top. Dá muito desempenho, tá? Dá bastante desempenho mesmo. Eu vi pelo que eu vi no vídeo que eles falaram que na outra placa mãe que eles tinham, por isso mandaram essa para eles, na outra placa mãe um módulo não estava funcionando de memória. Fizeram dual channel com três memórias. E perde bastante desempenho comparado ao quad. Por causa do processador, ele se aproveita muito, beleza? De fonte tem duas. Foi uma fonte dessa, uma Corsair RM1200, 280 plus volt modular. E a outra foi uma fonte Corsair também. 1000 watts, 80 plus Platinum, beleza? Ah, de quem é esse PC, galera? É o PC da Adrenaline, tem um dia aí que eles fizeram um vídeo e o teste é bem diferenciado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O PC mais caro que já montamos, eles colocaram três jogando ao mesmo tempo. Aqui tá o desempenho. Um tá 200, outro 190, 200. São três RTX 4090 e um processador só Ryzen 78... 79, perdão, 7980X. O Ryzen está rodando todos os codes Warzone, todos. 
Então eles emularam, né? Fizeram o servidor ali, emularam para ter três PCs, né? Um principal e os outros dois ali como máquina virtual. Só que detalhe, isso aqui tá rodando em 4K. São três, né? Ele tá emulando dois. Então no total são três PCs num PC só. Todo mundo jogando ao mesmo tempo em 4K. Vocês podem ver o FPS ali que tá uma loucura. As RTX 4090 estão sendo bem utilizadas. E o processador ali não passa de 40% de uso. Tá? Como vocês podem ver, o processador não passa de 40% de uso. Frame time também está muito bom. Tempo de quadros. A utilização ó, de energia. Olha, só não tem do processador. Meu amigo, deve estar tá loucura. Mas olha, cada RTX está usando quase 300 watts ali. Ó. Cada RTX 4090. Então eles colocaram aí para vocês verem Warzone em 4K rodando e também colocaram um pouquinho do CS, que o CS também é chato, o CS2 está chato. Eles colocaram ali para rodar e por incrível que pareça dá para utilizar um monitor de 164, se bobear até de 240, estava rodando muito bem também. Detalhe, lembrando, são três PCs galera, e o CS é chato e mesmo assim o Ryzen tá empurrando FPS para caramba mano no PC, velho. é incrível. Olha isso. Tem muito zinho dualzinho que se fosse usar, né? Própria servidor, galera. Não teria um desempenho desse aqui igual tá tendo. Eles não tiveram problema com stutter nem nada, mano. Foi realmente top. Tanto no Warzone quanto pra jogar acesso. Olha o uso da RTX. Rapaz, 7 GB tá usando ali, mano. Mas eles falaram, ó, realmente tá liso, liso. Isso que é o mais impressionante, né? Tá liso, liso. Então... Pra mim, né, igual eu falei, esse aqui é o PC mais... Caraca, 300 e poucos watts ali, ó. Chegou uma, mano. Acho que é a do Diego, que é o PC principal, né, que puxa mais. Mano, mas é impressionante. Realmente, o um desempenho top. Lembrando que são três PCs. Bem top mesmo. Ficou praticamente uma RTX 4090 pra cada um, né? Mas o que me admira mesmo é o processador. Empurrar bastante quadros, né? Tanto no Arizona quanto no CS. O CS, vocês sabem que é bem bugado, às vezes... Cai, cai o FPS, sobe o FPS, bagunça. Mas diferentemente, igual que a gente viu, né? Um, um desempenho excelente, né? Que creio eu, pra mim, no Warzone foi realmente top. Lembrando que o game tá em 4K. Então, realmente, o desempenho foi top, mano. Pra quem quiser ver o vídeo na íntegra, saber um pouco mais e dar uma olhada, entra no canal da Adrenaline. Praticamente, acho que todo mundo é inscrito lá, né? Não tem como não ser inscrito. Vou dar só um take do PC pra vocês verem, ó. Que top, bem diferenciado o PC, ó. Vocês veem que não dá nem pra ver a placa-mãe aqui, né? Não dá nem pra saber onde tá a placa-mãe, né? Gosto tá sinistro. Uma placa de vídeo aqui, uma aqui e a outra aqui. A outra não... acho que não coube mesmo. Senão, eles colocariam uma outra RTX 4090 aqui no total. Ficariam quatro e se bobear, fariam quatro pessoas jogando. Mas tá bem top, dá uma olhada lá. Realmente um PC sensacional. Tem outros vídeos aí da gringa. Do pessoal colocando o máximo do máximo de desempenho, mas não para jogo. Isso sim, dá trabalho, né? Para serviço. Eles colocam o dualzinho, um dos vinhos mais tops que tem. As placas mães são gigantes, dá para colocar lá 4, 5, se bobear, um monte. Mas isso é igual eu falei. É muitas vezes para quem faz. Como é que é o nome? Filme, galera. Filme, se você souber essa dificuldade para renderizar e fazer as coisas lá com filme, entra muitas outras coisas. Com modelagem, é para trabalho pesado mesmo. Igual eu falei, imagina se fazer edição de um vídeo 8K, meu amigo. Trampo. Então, galera, seria isso. Minha opinião, esse é o PC gamer mais forte, né? Para jogo mesmo, que a gente tem vídeo, tem teste. Tá? Realmente top 120 pontos. Rapaz, mano. Eu tinha... Como eu falei, só a placa-mãe já monta muito PC. Só a placa-mãe 5900 e pouquinho já monta muito PC. Mas é bem interessante a gente ver, né, aonde que chega. Praticamente, se o cara for colocar para rodar vários jogos, se ele colocou, ó, três, três, três PCs ficou ali, imagina, dá para montar um PC desse, monta uma lan house aí. Mas é muito mais barato você comprar um PC individual para cada coisa ali. Muito mais, mas é interessante, galera, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, dúvidas, críticas, gestões. Deixa aqui nos comentários, curte, compartilha. Tamo junto.